80 años es una... Siempre que son unos años eh, cerrados, 80, 100, 50, eh, sirven para meditar sobre un hecho. Pero son 80 años de una presencia permanente del exilio en México. Eh, un exilio que llegó desde antes de hace 80 años. Los primeros llegaron cuando cayó el, el cerco de Bilbao, el Frente Vasco, luego los niños de Morelia, luego los intelectuales que fueron a la Casa, a, a la casa de España, luego Colegio de México, y el gran éxodo se produjo a partir del año 39 con el primer barco simbólico que fue el Sinaya. Pero son 80 años de una presencia permanente, diaria, actuante, de una eh, muestra completa del Estado español. Porque lo que pasó la frontera en el año 39 no, so, no fue solamente una parte ideológica de la sociedad española, sino pasó el Estado español. Pasaron las tres altas magistraturas del Estado, el presidente de las Cortes, de la República y del Gobierno, el, pro, el poder legislativo en completo, el poder eje, judicial también, el poder ejecutivo, eh, pasó el gobierno entero. Entonces, eh, las decisiones y las reuniones del gobierno en el exilio podían ser válidas y legítimas. Eh, y eso fue lo que se trasladó a México desde hace 80 años y que mantiene viva una presencia, una manera de ser y una manera de ver España. Bueno, México era ya un país desarrollado en el año 39 con magníficos juristas, pero evidentemente eh, la savia que llevaron los españoles llevó sobre todo una manera de ver el derecho muy europea, que ellos habían tomado sobre todo de eh, los viajes y de las eh, estadías que habían hecho en el resto de Europa a partir de la Junta de Ampliación de Estudios que, que había organizado la República, bueno, desde antes de la República y fundamentalmente en la República. Y eso fue lo que se trasladó a México y sirvió de, de contraste entre las teorías mexicanas y que muchas de ellas veían de, venían de Estados Unidos con las que llevaban los españoles fundamentalmente europeas. Mientras que para México la guerra civil y el exilio sigue siendo una historia viva, eh, los estudiantes mexicanos de la universidad, todos han sido o alumnos directamente o alumnos de unos alumnos de los exiliados eh, y que eh, saben lo que fue la república, saben lo que fue el exilio y saben cómo se desarrollaron en, en México. En cambio para España es una historia muerta. Yo creo que quizá por los 40 años de oscurantismo del franquismo en donde no se habló para nada ni de la guerra, ni de la represión, ni del exilio. Entonces, cuando uno habla con un joven español de 20 años, que se da cuenta que para ellos la guerra civil y el exilio es una cosa que pasó en España, pero que les es completamente ajena. No es una historia viva, no vibran con esa parte de la historia. Saben qué pasó aquí, como pueden haber sabido que pasaron las guerras eh, carlistas o la reconquista, pero no es un tema vivo. En cambio, en México sigue siendo un tema vivo el exilio.